Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, we will talk about the chapter 12. That's why we will talk about the topic. Structures. Structures. Introduction. Structure is a user defined which has the combination of data items with different data types. This allows the group variable of mixed data types together into a single unit. Different data types are different data or the element of the group of the structure. ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நிறைய டேட்டா டைப் இருக்க நிறைய வேரியபிளை வந்து ஒரே யூனிட்டாக மாற்றுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் எனி சுச்சுவேஷன் வென் மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் இஸ் ரிக்யூர்ட் டு ரெப்ரஸன் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டேட்டா டைப்ஸ் அரே கேன் பி யூஸ்டு எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் ஒரே விதமான டேட்டா டைப் இருக்க டேட்டாவை வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இருக்க டேட்டாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு அரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஃப் த எலிமெண்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் தென் அரே கேன் பி சப்போர்ட்டட் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டேட்டா டைப் வந்து வேறு வேறு டேட்டா டைப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அரை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஃப் மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் இஸ் யூஸ் தே கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் மெமரி பட் நாட் இன் அட்ஜஸ்ட் இன் லொக்கேஷன்ஸ் இட் இன்க்ரீஸ் த டைம் கன்சம்ஷன் ஒயில் சர்ச்சிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவைட்ஸ் த ஃபெசிலிட்டி டு ஸ்டோர் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் சேம் லாஜிக்கல் எலிமெண்ட் இன் ஒன் மெமரி செக் அட்ஜஸ்ட் டு ஈச் அதர் ஸோ நிறைய டேட்டா டைப் இருக்க இப்போ அது வந்து நீங்க நிறைய வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனால் வந்து அது அது வந்து அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷன் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகாது இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அது வந்து டைம் கன் டைமை வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணிக்கும் மேம் அந்த நீ வந்து ஒரு டேட்டா சர்ச் பண்ணுறப்ப டைம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்னென்னா நிறைய டேட்டா டைப் வந்து அடுத்தடுத்த மெமரி அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷனில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு டேட்டா டைப் வந்து அடுத்தடுத்த மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கனால அந்த டேட்டாவை சர்ச் பண்ணுறப்ப டைம் கன்செப்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கும் டிஃபைனிங் ஆர் டிக்ளரிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இஸ் டிக்ளர் யூசிங் கீ வைட் ஸ்ட்ரக்ட் சிண்டக்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கிவன் பிலோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்ச் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் டிக்ளர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து சிண்டக்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஓப்பன் ப்ரெஸஸ் டேட்டா டைப் மெம்பர் நேம் ஒன் டேட்டா டைப் மெம்பர் நேம் டூ க்ளூஸ் ப்ரேசஸ் ரெஃபரன்ஸ் நேம் செமி கோலர் இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு ஸ்ட்ரக்சர் நேம் அப்படிங்கிறது யூஸ் த டிஃபைன் நேமு டைப் அப்படிங்கிறது எனி வாலியூ டேட்டா டைப்பு மெம்பர் நேம் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் நேம் ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளர் அலாங் வித் ஸ்ட்ரக்சர் டெஃபினேஷன் ஆர் கால் குளோபல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபைன் பண்ணுறப்பே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கெலாம் பேர் வந்து என்னென்னா குளோபல் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்க ரெஃபரன்ஸ் நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பண்ணாமே இருக்கலாம் அந்த ஆப்ஷனல் ஃபீல்டு ரெஃபரன்ஸ் நேம் கேன் பி யூஸ் டு டிக்ளேர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் டைப் டைரக்ட்லி இங்கே கொடுத்துருக்க ரெஃபரன்ஸ் நேம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டைப்பில் வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரக் கீவேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஓப்பன் ப்ரெஸஸ் லாங்கிறது டேட்டா டைப் ரோல் நம்பர் இன்டீஜருங்க டேட்டா டைப் ஏஜ் ஃப்ளோட் வெயிட் வெயிட்டுங்கிறது வேரியபிள் நேம் அதோட டேட்டா டைப் வந்து ஃப்ளோட்டு இங்கே ஓப்பன் பண்ண ப்ரேசஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க செமி கோல் இந்த எபோ டிக்ளர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெக் த்ரீ வேரியபிள் ரோல் நம்பர் ஏஜ் வெயிட் ஆர் யூஸ்டு தீஸ் வேரியபிள் டேட்டா எலிமெண்ட் வித் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் கால் மெம்பர்ஸ் இன் டு யூஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் த வேரியபிள் டைப் ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் டிக்ளர் அண்ட் மெமரி அலக்கேஷன்ஸ் ஒன் பிலோ ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரெக் அப்படிங்கிறது கீ வேர்டு ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் நேம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து மூணு டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் ஸோ அந்த வேரியபிளில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல் நம்பர் ஏஜ் வெயிட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் டெஃபினேஷனுக்குள்ளால இருக்க வேரியபிளுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா மெம்பர்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணியிருக்க வேரியபிள்லாம் எப்படி மெமரி அலக்கேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்குது எப்படி மெமரி அலர்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்காங்க ரோல் நம்பருக்கு நாலு பைட் அலர்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா அது வந்து லாங் டேட்டா டைப்பு அதனால் நாலு பைட் அலர்ட் ஆகிருக்கும் ஏஜுக்கு வந்து ரெண்டு பைட் அலாட் ஆ
இப்படி பண்றது நார்மலா யூஸ் பண்றது ஒரே ஒரு டேட்டா டைப் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக் ஸ்டூடெண்ட் ஃபிராங்க் சோ இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க சோ கிரியேட் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் யூ ஸ்டூடெண்ட் ஃபிராங்க் சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபிராங்க் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்ட் பாலு அண்ட் ஃபிராங்க் கேன் பி டிக்ளர் அஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாஸ் டைப் அஸ் சோ இங்க வந்து தனித்தனியா கிரியேட் பண்ணிருக்கிறத வந்து ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் டெபினன்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணலாம் சோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் காமிச்சிருக்காங்க ஸ்ட்ரக் கீவேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஓப்பன் பிரேசஸ் ரோல் நம்பர்ங்கிறது வேரியபிள் அதோட டேட்டா டைப் வந்து லாங் ஏஜ்ங்கிறது வேரியபிள் அதோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் அதோட டேட்டா டைப் வந்து ஃப்ளோட் இங்க ஓப்பன் பண்ண பிராக்கெட்டை இங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க பாலு ஃபிராங்க் செமி கோலர் ஸோ மேலே தனித்தனியாக ஓப்பன் பண்ண தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணதை வந்து இப்போ ஒரே டைம்ல கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் இங்க எக்ஸாம்பிளா காமிச்சிருக்காங்க referencing structure element once the two objects of student structure type are declared their members can be accessed directly the syntax for that is using a dot between object name and member name for example elements of structure student can be accessed as follow or structure data type ku vandu neenga object create pannitinga so adukapra the structure member ah vandu neenga easy access pannikalam so and the structure member ah vandu access pandradhukku vandu and the object name ku மெம்பர் நேம்க்கு நடுவில் டாட்டா மட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்க எக்ஸஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க பாலு அண்ட் ஃபிராங்க் இதுல இருக்க மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி அக்சஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெம்பர் நேம் அது கொடுத்தா போதும் இந்த மெம்பர் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் இங்க அமைச்சிருக்காங்க ஸோ பாலுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ டாட்டுங்கிறது சின்டாக்ஸ் ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பர்ங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற மெம்பர் நேம் பாலுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஏஜுங்கிற அடுத்த வேரியபிள் வந்து அக்சஸ் பண்றாங்க So, balu dot wait. So, this is the structure of all variables you can use data and access it. That's why we create the object next to the object. Frank is the object, roll number is the student structure of the member. So, that's why frank dot age, frank dot wait. The member name is the data and access it. So, that's why we say that. Anonymous structure versus named structure. A structure without a name or tag is called as anonymous structure. ஸ்ட்ரக்சர் டெஃபினேஷனில் வந்து கீவேர்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து எந்த விதமாக நேமும் கொடுக்கலன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம அனனிமஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு ஓப்பன் பிரேசஸ் லாங் ரோல் நம்பர் இன்டு ஏஜ் ஃப்ளோட் வெயிட் க்ளூஸ் பிரேசஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் செமி கோல் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் நேம் கொடுக்கல ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நேம் கொடுக்காதனால இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம அனனிமஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஸ்டூடெண்ட் கேன் பி ரெஃபர்ட் அஸ் ரெஃபரன்ஸ் நேம் அப் டு தி அபோ ஸ்ட்ரக்சர் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் கேன் பி அக்சஸ் லைக் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ரோல் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட் டாட் வெயிட் இங்க ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கனால இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்போ ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் நேமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல இருக்க எலிமெண்ட் இல்லைன்னா மெம்பர்ஸ் வந்து எப்படி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டாட் ரோல் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட் டாட் வெயிட் அப்படின்னு அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஆப்ஜெக்ட் நேம் அதுக்கப்புறம் டாட் வச்சு மெம்பர் நேம் ஸோ அது அது மாதிரி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இனிசியலைசிங் ஸ்ட்ரக்சர் எலிமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இனிசியலைஸ் பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் வேல்யூ கேன் பி அசைன் டு ஸ்ட்ரக்சர் எலிமெண்ட் சிமிலர் டு அசைனிங் வேல்யூ டு தி வேரியபிள் ஸோ யூஸ்வலா வேரியபிள் எப்படி வேல்யூ அசைன் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நேம் ஈக்குவல் டு விஜய் ஸோ இங்க எப்படி வேரியபிள் அசைன் பண்றோமோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் வேரியபிள் டேரக்டா அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே இருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பாலு அண்ட் ஃபிராங்க் அப்படின்னு பாலு அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்க்குலாம் வேல்யூ வந்து அசைன் பண்றாங்க பாலு ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பர் வந்து டபுள் பாட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாலு டாட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பாலு டாட் வெயிட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ பாலு அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்க்குலாம் வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணிட்டாங்க ஆல்சோ வேல்யூஸ் கேன் பி அசைன் டைரக்ட்லி சிமிலர் டு அசைனிங் வேல்யூஸ் டு ஆரே ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர் எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி வேல்யூ அசைன் பண்ண
அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் அசைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதில் இருக்க மெம்பர் எலிமெண்ட் இல்லைனா டேட்டா டைப் வந்து ஒரே சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்ட்ரக்சர் அசைன்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இஃப் மகேஷ் அண்ட் பிரவீனா சேம் ஏஜ் சேம் ஹைட் சேம் வெயிட் தென் த வேல்யூ ஆஃப் மகேஷ் கேன் பி காப்பி டு பிரவீன் ஸ்டூடெண்ட் செக்டருக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து என்னென்னா மகேஷ் அண்ட் பிரவீன் இங்கே மகேஷ் அண்ட் பிரவீனுக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்கும் வந்து சேம் ஏஜ் சேம் ஹைட்டு சேம் வெயிட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா மகேஷில் இருக்க வேலையை வந்து பிரவீனுக்கு ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எக்ஸாம்பிள் இருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரக்டுங்கிறது கீவேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறது ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஓப்பன் பிரேசஸ் இன்டி ஏஜ் ஃப்ளோட் ஹை வெயிட் க்ளோஸ் பிரேசஸ் மகேஷுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரிப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு The age of Magus is 17, height and weight is 164.5, 52.5 respectively. The following statement will perform the assignment. Here we have a student sector created player. That's why we have three members created player. Age, height, weight. The age of the data type is integer. Height and weight of the data type is float. In the student sector, we have a student sector created player. Magus. In the Magus, we have a student sector created player. ஹைட் ஹைட் வந்து நூத்தி அறுபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு வெயிட் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுக்கு இப்ப எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் அசைன்மெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க மகேஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு வந்து இருக்க மெம்பர் எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து வேல்யூ அசைன்மெண்ட் இருக்காங்க ஏஜ் வந்து செவன்டீன் ஹைட் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வெயிட் வந்து பிப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ மகேஷோட மகேஷோட டீட்டெயிலும் பிரவீனோட டீட்டெயிலும் சேமா இருக்குது ஸோ அதனால வந்து மகேஷோட டீட்டெயில வந்து பிரவீனுக்கு அப்படியே காப்பி பண்றாங்க பிரவீன் ஈக்குவல் டு மகேஷ் மகேஷில் என்னென்ன வேலை இருக்குதோ அந்த வேலை எல்லாத்தையும் அப்படியே பிரிவீனுக்கு மாத்துறாங்க ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் அசைன்மெண்ட் சொல்றோம் மகேஷோட ஏஜ் ஹைட் வெயிட் அது எல்லாமே பிரவீனுக்கும் அப்படியே காப்பி ஆயிடும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமா இங்க ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஃபாலோவிங் சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் ரீச் த ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ கீபோர்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ் த சேம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கீபோர்டில் இருந்து ஒரு இன்புட்டை வாங்கி அந்த இன்பு எந்த இன்புட் வாங்குதோ அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க has include io stream using namespace standard so idu rendu key header file kanna monitor ning ella program la ezhidiralam adukapra structure create panni irukanga struct abingiradhu keyword student abingiradhu structure name open braces age abingiradhu variable adoda data type undu integer height weight abingiradhu variable adu rendu variable odi data type undu float close braces magesh nu or object create panni irukanga indha student structure ku அதுக்கப்புறம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்காங்க வாய்டு மெயின் ஓப்பன் பிரசஸ் சிஓட் என்டர் த ஏஜ் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டபுள் குவாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் என்டர் பண்ணுற நம்பரை வந்து சி இன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக மகேஷ் டாட் ஏஜ்க்கு அசைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து சிஓட் என்டர் த ஹைட் ஸோ இது டபுள் குவாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் என்டர் பண்ணுற வேல்யூ வந்து மகேஷ் டாட் ஹைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டோட எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக அதுக்கப்புறம் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேப் அளவு ஸ்பேஸ் விட்டு மகேஷ் டாட் வெயிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டோட எலிமெண்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே மே ஓப்பன் பண்ண மெயின் ஃபங்க்ஷனை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்புட் எப்படி வரும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் எப்போதுமே மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இங்கேருந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்டர் த ஏஜ் இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் என்டர் பண்ணுற ஏஜ் வந்து மகேஷ் டாட் ஏஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகும் என்டர் த ஏஜ் நீங்கள் எயிட்டின் என்டர் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்டர் ஹைட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் என்டர் த வெயிட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறீங்க த வேல்யூஸ் என்டர் ஃபார் ஏஜ் ஹைட் வெயிட் ஆர் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிட்டு எயிட்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் இதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கான அவுட்புட்டு இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் டாபிக் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு
இந்த சாப்டர் டுவெல்க்கு வந்து நாங்க ஒன் மார்க் குயிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அதோட லிங்கே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் மறக்காம அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்க நண்பர்கள் மற்றும் நல விரும்பிகளோட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ